Herkese merhabalar, Eserim Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizler için hazır almanıza son verecek muhteşem bir pide tarifi hazırladım. Tüm detaylarıyla paylaşıyorum, videomu atlamadan izlemenizi tavsiye ederim. Buyurun nasıl yapmışım hemen başlayalım. Öncelikle pidenin maya karışımını hazırlıyorum. Borcamın içerisine bir su bardağı ılık su ve bir paket kuru maya ekleyip öncelikle mayayı karıştırıyorum. Daha sonra da üzerine bir su bardağı un ekleyip karıştırıyorum. İçerisinde herhangi bir topaklanma kalmayana kadar güzelce çırpıyorum. Maya karışımımı güzelce karıştırdıktan sonra üzerini kapatıyorum ve 20 dakika mayalanması için bekletiyorum. 20 dakika sonunda gördüğünüz gibi mayamız hazır. Öncelikle havasını alıyorum. Havasını almamız çok önemli. Maya tadının gelmemesi için güzelce havasını alalım. Daha sonra da üzerine bir su bardağı ılık su ekleyip karıştırıyorum. Karışımımı hazırladıktan sonra ayrı bir borcamın içerisinde 3 su bardağı un var. Orta kısmını havuz şeklinde açıyorum. Ve kenar kısımlarına bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Orta kısmına da hazırlamış olduğum mayayı ekliyorum. Ve tüm malzemelerimiz bu kadar. Malzemelerimi spatula ile karıştırıyorum. Bu arada kanalıma ilk defa gelen arkadaşlar kanalıma abone olup destek verirlerse sevinirim. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bu tarifimde herhangi bir yoğurma işlemi yapmıyoruz. Sadece spatula ile karıştırıp toparlıyoruz. Gördüğünüz gibi hamurumuz kıvamına geldi. Spatula ile kenarını köşesini toparladıktan sonra artık dinlenmesi için streç filmle kapatıyorum. 20 dakika daha mayalanmaya bırakıyorum. Hamurum 20 dakika boyunca mayalandı. Öncelikle spatula ile havasını alıyorum. Hamurun havasını aldıktan sonra masada şekil verme aşamasına geçiyorum. Masanın üzerine un serptikten sonra hamuru masaya alıyorum. Ve öncelikle spatula ile şöyle bir toparlıyorum. Hamurumuz yumuşak bir kıvamda. Çok fazla yoğurmamıza gerek kalmadan şekil verebiliyoruz. Hamuru spatula ile toparladıktan sonra yavaş yavaş elimle şekil vermeye geçiyorum. Öncelikle hamura yuvarlak bir form veriyorum. Daha sonra da iki eşit parçaya ayırıp her bir parçayı elimle düzeltiyorum. Bu aşamada hamuru çok fazla ellemiyorum. Gördüğünüz gibi yumuşaklığını koruyor. İlk hamurumu hazırladım. Diğerini de aynı şekilde hazırlıyorum. Tarifimde kullanmış olduğum malzeme listesini açıklama bölümüne ekliyorum. Kaçıran arkadaşlarımız oradan bakabilir. Hamurları beze haline getirdikten sonra şekil verme aşamasına geçiyorum. Uzun bir pide olacak şekilde şekil veriyorum. Siz isterseniz iki tane büyük boy yuvarlak pide de elde edebilirsiniz. İlk pideme şekil verdikten sonra yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye yerleştiriyorum. Bu aşamada altını bolca unluyorum ki herhangi bir yapışma olmasın. İki hamurumu da tepsiye yerleştirdikten sonra dinlenmesi için üzerini kapatıyorum. Öncelikle temiz bir poşetle daha sonra da temiz bir bezle kapatarak 20 dakika bekletiyorum. Hamurlarımız 20 dakika dinlendi. Üzerini açıp öncelikle yumurtasını sürüyorum. Bir bütün yumurtayı güzelce çırpıyorum. Daha sonra da iki tane pidenin üzerine sürüyorum. Bu arada beni hangi şehirden, hangi ülkeden takip ediyorsanız yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Pidelerin yumurtalarını sürdükten sonra şekil verme aşamasına geçiyorum. Parmak uçlarımla kenar kısımlarına şekil veriyorum. Bu kısımların çok fazla kalın bırakmanıza gerek yok. Daha sonra da orta kısmına parmak uçlarımla şekil veriyorum. Hamurumuz öyle yumuşak öyle güzel bir kıvamda ki şekil verme aşaması da çok kolay oluyor.
Pidelerime şekil verdikten sonra üzerlerine susam ve çörek otu serpiştiriyorum. Siz damak tadınıza göre küncü ile de süsleyebilirsiniz. Pidelerimiz artık fırına girmeye hazır. 220 derecede önceden ısıtılmış alt üst ayar fırında pişiriyorum. Pidelerim fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzel pembeleştiler. İkisi de birbirinden güzel oldu. Bu ölçüyle tam 2 adet pide yapabilirsiniz. Sizlere hemen dokusunu yakından göstermek istiyorum. Hazırdan hiçbir farkı olmayan çok güzel bir pide oldu. Sayfamda ustasından aldığım orijinal bir pide tarifim daha var. Açıklama bölümüne linkini bırakıyorum oradan bakabilirsiniz. Pamuk gibi yumuşacık bir pide oldu. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olan arkadaşların yorumlar kısmında düşüncelerini bekliyor olacağım. Bugünlükte bir tarifimin daha sonuna geldim. Umarım çok beğendiğiniz bir lezzet olmuştur. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bildirim zilini aktifleştirerek paylaşımlarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Farklı ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.